ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് എമോജിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ആ വീഡിയോസ് എല്ലാം അതായത് ഫ്രം ചാപ്റ്റർ വൺ ടു ഫോർ വരെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് എമോജിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ എമേർജിങ് മോഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ട ഒത്തിരി കോൺസെപ്റ്റുകളുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള നൂറ് ശതമാനം സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പെന്നും ഒരു ബുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ കയ്യിൽ കരുതിയിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇ ബിസിനസ് ഓക്കെ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും ഇ ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എന്നും എന്താണ് ഇ ബിസിനസ് എന്നും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം റെഡി അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മളോട് ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എന്താണോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം എന്താ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ട്രേഡ് ആണല്ലേ അതായത് നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോകുന്നു അവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ കാണുന്നു അതിനെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് തന്നെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഫിസിക്കലി ആ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് അതിനാവശ്യമാണ് ഒത്തിരി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് അതിനാവശ്യമാണ് അതിനൊരു നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ആളുകൾക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഒത്തിരി മാർക്കറ്റ് കവറേജ് ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല കാരണം അതൊരു ലിമിറ്റഡ് ഏരിയയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിനെ പറയാം അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇ ബിസിനസ് ഇ ബിസിനസ് ഇലക്ട്രോണിക് ബിസിനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇ ബിസിനസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് യൂസിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതായത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇ ബിസിനസ് എന്ന്
റെഡിയല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എന്നും എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് എന്നും മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഞാൻ എട്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ എ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഇനി ഈ ബിസിനസ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഞാനൊരു എസ് എ ക്വസ്റ്റിന് ഈ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വ്യത്യാസം പറയാം ആദ്യം പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യവും അതിനുശേഷം പറയുന്നത് ഈ ബിസിനസിന്റെ കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇറ്റ്സ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഏത് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് വെരി ഈസി ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ലോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഈ ബിസിനസ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഈ ബിസിനസ് Location is very important in the case of traditional business. Location is not important in the case of e-business. Operating cost is high in traditional business. Operating cost is very low in e-business. Contact is through intermediaries and in e-business, direct contact with the suppliers and customers. In traditional business, business process cycle is very long. In e-business, business process cycle is shorter. In traditional business, limited market coverage. In e-business, access to global market also. ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സിനെയും ഈ ബിസിനസ്സിനെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക അതുമാത്രമല്ല ഒരു ഇ ബിസിനസ്സിലേക്കൊക്കെ കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഓക്കെ റെഡി അപ്പം എന്താണ് ഇ ബിസിനസ് എന്നും എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് എന്നും ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക അത്ര മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് ഇ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രീതിയിലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടില്ല റെഡിയല്ലേ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ഇ ബിസിനസ്സിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ്സിന് ആറായിട്ട് തിരിക്കാം ബി ടു ബി കോമേഴ്സ് ബി ടു സി കോമേഴ്സ് ഇൻട്രാ ബി കോമേഴ്സ് സി ടു സി കോമേഴ്സ് ബി ടു ഇ കോമേഴ്സ് ബി ടു ജി കോമേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടുള്ള നാല് കൊമേഴ്സ് ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു ആറ് ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമത്തെയാണ് ബി ടു ബി കൊമേഴ്സ് മോഡൽ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ടു ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സ് മേക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രണ്ട് ബിസിനസ് യൂണിറ്റുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ബി ടു ബി കൊമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം മേക്കിംഗ് എൻക്വയറി സീക്കിംഗ് ഓർ പ്ലേസിംഗ് ഓർഡേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സോൺ അതായത് രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് അവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിനോട് തന്നെ അവർ ഓൺലൈനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിനെ ബി ടു ബി കൊമേഴ്സ് മോഡൽ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതേ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥാപനവും ഒരു കസ്റ്റമറും ആണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ബി ടു സി കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബി ടു സി കൊമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഏത് ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡലാണെന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളത് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ദെൻ ഇൻട്രാ ബി ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽ അതായത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡീലിംഗ് എമങ് വേരിയസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ഫേം ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വ്യത്യസ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ആളുകളും പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാണ് ഇൻട്രാ ബി കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക സി ടു സി ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡൽ എന്ന് പറയുക അതായത് ഓൾഡ് ബുക്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഓയിലക്സില
നെറ്റ്വർക്ക് വിച്ച് അലൗസ് കമ്പനീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് സർവീസസ് ടു ദയർ എംപ്ലോയീസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സും അവരുടെ എംപ്ലോയീസും തമ്മിലാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് ബി ടു ഇ കോമേഴ്സ് മോഡൽ ആൻഡ് ബി ടു ജി കോമേഴ്സ് മോഡൽ ദിസ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ബിസിനസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസും ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഇ കൊമേഴ്സ് മോഡലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എന്ത് ബി ടു ജി കൊമേഴ്സ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയുമാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഇ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഏരിയ ആണിത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആശയവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ that is outsourcing and its needs ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബി പി യു അതായത് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് ബി പി യു അഥവാ ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ഇസ് എ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ബൈ വിച്ച് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കോൺട്രാക്ട്സ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് മേജർ നോൺ കോർ ഫംഗ്ഷൻസ് ടു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് This helps the managers to concentrate on their core activities. അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതിനെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ കോർ ആയിട്ടുള്ള കോർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്ത് അത് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പുറം കരാറുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വാല്യുവേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് എങ്കിൽ കൂടിയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്താണ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദെയർ കോർ ഏരിയാസ് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ എന്താണ് ഇ ബിസിനസ് എന്നും എന്താണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്നും എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ്സും ഇ ബിസിനസ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നും വിസ് ഇ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അതായത് ബി ടു ബി ബി ടു സി ഇൻട്ര ബി ബി ടു ജി തുടങ്ങിയ സ്കോപ്പുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരാണ് വിഷു ഓൾ ദ വെരി സക്സസ്ഫുൾ എക്സാം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്